வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் சாரி அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தையை எப்படி விதவிதமாக சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன் விதவிதமாக சொல்கிறத கற்றுக்கணும் ஏன்னா சாரிங்கிறது ரொம்ப மலிவான ஒரு வார்த்தையாக எல்லா இடத்துலையும் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக மாறிடுச்சு அப்போது அதோட உள்ளர்த்தம் புரிஞ்சு தான் சொல்கிற ஒரு சாரி கேட்குறாரா அப்படிங்கிற சந்தேகம் எதிராளிக்கு வந்துடுது அப்போ அந்த சாரிங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக இங்கிலீஷில் எந்தெந்த இடத்துலலாம் வேறு வேறு வார்த்தைகள் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல சாரி அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம சொல்லலாம் இது நேரில் கேட்கும்போது சில இடத்துல என்னாகும்னா இமெயிலாம் அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் அப்படி இமெயிலாம் அனுப்புகிற மாதிரியான இடத்துல ஒரு கம்பெனியில் இப்படி ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு அப்படின்னா என் கெட்ட நேரம் இப்படி ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை அப்படியே இங்கிலீஷில் சொல்லிடலாம் இட்ஸ் மை பேட் டைம் சாரி அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக இட்ஸ் மை பேட் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் மை ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி இமெயில் அனுப்பும்போது இந்த மாதிரி சொல்லலாம் இன்னும் சில இடங்களில் ஒரு அப்பா இருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு பையன் பையன் ஒரு நாள் ஸ்கூல் லீவ் போட்டாரு ஆனால் லீவ் லெட்டர் கொடுக்கல மறுநாள் அந்த டீச்சர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க என்ன நேற்று உங்கள் பையன் சொல்லாமல் விடாமல் லீவ் போட்டார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த மாதிரியான இடத்துல ஓ ஆமாம் ஆமாம் நான் தான் உங்கள் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் லீவ் லெட்டர் கொடுக்க மறந்துட்டேன் பையன்கிட்ட அப்படின்னு அப்பா சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு அந்த மாதிரியான இடத்துல மை சின்சியர் அப்பாலஜிஸ் ஃபார் த திங்ஸ் ஹேப்பன் ஐ வில் சென்ட் லெட்டர் டுமாரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சின்சியர் அப்பாலஜிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் இது மாதிரியான இடத்துல வேறு சில இடங்களில் ஒரு டீம் லீடு இல்லைனா ஒரு டீமோட கேப்டன் இருக்கிறாரு ஒரு அந்த டீம் ஒரு மேட்சில் தோற்று போயிடுச்சு தோற்று போகும்போது என்ன உங்கள் டீம் தோற்று போயிடுச்சு நீங்கள் இவரை மேட்சில் இறக்கி விட்டதுனால தான் தோற்று போச்சா இவரை கடைசி ஓவர் பால் போட கொடுத்ததுனால தான் தோற்று போச்சா அப்படின்னு கேட்குற இடத்துல ஆமாம் நான் அதை செஞ்சுருக்க கூடாது தான் அப்படின்னு சொல்லணும்னா எஸ் ஐ சுடின் ஹவ் டன் தேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி ஒரு டீமுக்கான பொறுப்பு எடுத்துக்கிடும் போது நான் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் சில இடத்துல இப்படி ஒரு தப்பு நடந்திருக்குது நீங்கள் இதை பார்க்கலையா அப்படின்னு கேட்டால் சாரி அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு பதிலாக நான் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறேங்க உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிற பதில் பொருத்தமாக இருக்கும் இல்லையா ஒரு கடையில் போய் ஒரு வாடிக்கையாளர் நிறைய பொருள்லாம் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு வராரு நைட்டே எனக்கு டோர் டெலிவரி பண்ணிடுங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வராரு ஆனால் எதிர்பார்த்த மாதிரி டோர் டெலிவரி நைட்டே நடக்கலை மறுநாள் காலையில் ஒரு கடை முதலாளிக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு என்னங்க நைட்டே டெலிவரி பண்ணிடுவேன் நீங்கள் இன்னமும் எனக்கு எந்த பொருளுமே வரலையே அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த மாதிரியான இடத்துல கடை முதலாளி சாரிங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு பதிலாக ஐ வில் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் த திங்ஸ் ஹேப்பன் ஐ வில் கரெக்ட் இட் இமீடியட்லி அப்படின்னு சொல்கிறது பொருத்தமாக இருக்கும் இது ஒரு கடை முதலாளியும் ஒரு கடையோட வாடிக்கையாளரும் பேசுகிறது நம்ம போய் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் அந்த தப்புக்கு மேலதிகாரிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் தெரியாமல் நான் பண்ணிட்டேங்க என்னையை கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போது தெரியாமல் பண்ணுறது இல்லை அறியாமையில் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் இக்னரன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல என்ன சொல்லலான்னா ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மை இக்னரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுதான் சாரி அப்படிங்கிறத விதவிதமாக சொல்கிறதுக்கான இங்கிலீஷ் உபயோகங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்